Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda na leo tunazungumza kuhusu wana wa Ibrahimu watoto wa ahadi. Na tumesikia kuwa sisi e, tulipendwa kwa neema, ni neema tu. Neema ambayo Mungu alituonekania akatupenda na akatuchagua sio kwa sababu tulifanya mengi mazuri sio kwa sababu sisi tulikuwa watu wa kupendeza sio kwa sababu tulikuwa na mengi ambayo tumetenda tumeona hata Mungu maandiko mahali tumekuwa tukisoma leo Warumi tisa tumeona Paulo akizungumza akisema yani nyinyi wa Israeli hamuelewi ya kuwa hata kuchaguliwa kwenu ilikuwa ni neema sio kwamba ati kuna kitu mlifanya Sio kwamba eti Isaka alikuwa na jambo alikuwa ametenda ndio achaguliwe. Mungu aliamua akasema Isaka nimemchagua. Yakobo vizuri hakuna kitu alikuwa amefanya lakini Mungu alisema yule mdogo ataongoza yule mkubwa. Wakiwa bado wako kwa tumbo za mama zao. Je, Yakobo alikuwa amefanya nini? Hakuna Mungu alimchagua ni vile tu Mungu alipenda akasema mimi nitachagua hivi kwa sababu udongo hauna haki mbele ya mfinyanzi udongo wezi ukaambia mfinyanzi mfinyanzi fanya hivi usinitengeneze kama kikombe nitengeneze kama sahani mfinyanzi fanya hivi mimi sitaki kuwa kikombe cha ku, eh, kunyunyizia maji bakuli zingine au mimea mimi nataka kuwa kikombe cha wageni ha, udongo wezi ukazungumza hivyo kwa sababu mfinyanzi ndio ana uwezo kwa kila kitu ambacho nakifanya na Mungu ndiye mfinyanzi na sisi ndio udongo hivyo kwamba tumechaguliwa kwa neema na ndio maandiko anasema all the time ukiangalia kitabu cha Efeso mbili nane hadi tisa nasema tumechaguliwa tuliokolewa kwa neema kwa njia ya imani sio kwa sababu ya uwezo wetu au uzuri wetu mtu wa wae yoyote asije akaji sifu mtu anze kujisifu eh hey, mimi nilienda kanisa mpaka Mungu akaangalia vile naketi kwenye hiyo kanisa hiyo ah huu oh, jamaa lazima ni muokoe unajua watu wanafikiri hivyo mimi nilitoa fungu la kumi mpaka Mungu akaona ah wewe siku hizi unatoa sana wacha nikubariki. Ndugu yangu uwezi nunua mambo ya Mungu. Hauwezi ukanunua upendo wa Mungu. Hauwezi ukanunua baraka za Mungu. Wale ambao wanakuambia leta pesa, afu leta pesa ndio Mungu atakubariki. Hao ni waongo na matapeli. Kwa sababu vitu vya Mungu hauwezi ukavinunua utanunuaje baraka za Mungu? Mungu aliyeumba ulimwengu wote, akaumba e, mbingu na dunia, akaumba vitu vyote ambavyo unaviona, je, anahitaji miatano yako kweli? Eti ya huko mpa miatano, hivyo kwamba hawezi akakubariki, hawe, hawezi akakuponya. Lazima mje hapa mkiwa na miatano zenu, ndio mimi ni wapo, kwa nini Mungu wako anapenda pesa vipi? Huyo si Mungu kweli? Ukiona Mungu ambaye anabie vivyo, huyo si Mungu kweli. You know very well. Ukiona Mungu anakuambia, nataka usi niamini mimi, nataka uamini kitambaa. Na kuzi hiki kitambaa ndicho kimebeba Mungu. Yaani Mungu alitoka kuishi kwa ndani ya binadamu aanze kuishi ndani ya vitambaa lini. Mungu anasema haishi haishi kwenye vitu ambavyo ama nyumba ambazo zimetengenezwa na mikono ya binadamu sasa watu wame, zu, zu, wa, wame reduce Mungu wakamfanya awe heti yoishi ndani ya vitambaa yoishi ndani ya mafuta kuna mafuta fulani ambayo nasikia haya mafuta ndio Mungu anaishi hapa ndani sijaiona Mungu ndani ya mafuta Mungu anaishi ndani ya watu huyo Mungu ambaye anaishi ndani ya mafuta huo ni Mungu feki Mungu anaishi ndani ya maji, lazima ununue maji fulani ndio ah ah tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema kwa njia imani. Hakuna kitu unahitaji kufanya ili uweze kukombolewa. Hawa ni manabii wa uongo. Wasikudanganye wa kuzi hivi vitu vyote, wakudanganye wa kufanyishie sarakasi. 
at the end of the day utafaidi na nini umebingirika umebingirika umeanguka umetapika mapepo umefanya nini at the end of the day je umejua kukombolewa ni nini je at the end of the day umeruka umezunguka umeita jina la bwana eh ni kweli sawa lakini biblia inasema sio wote walimuitao bwana bwana wataona ufalme wa Mungu sio kusema tu bwana i receive nimepokea nimepokea umepokea nini na ujui Mungu kitu ambacho unahitaji kupokea cha muhimu ni kupokea ukombozi na wacha ni kuambie ukipokea bwana Yesu Kristo hata hayo mapepo yanakusumbua hizo shida zinafukuzana na wewe haziwezi kuishi mahali roho mtakatifu anaishi hawezi kuwa na roho mtakatifu na roho giza ndani ya mwili mmoja sisi ndio hekalu la Mungu na ukiwa wewe ni hekalu la Mungu basi maandiko yanasema ndani yako ndipo Mungu anaishi na Mungu ataishi vipi ndani yako na shetani pia inaishi pale kumbuka hekalu Angalia hekalu hata lile la kale. Hekalu ilikuwa vipi? Kulikuwa na the outer court ama sehemu ya nje na kulikuwa na sehemu takatifu the holy place na kulikuwa na patakatifu pa patakatifu ambapo ndipo Mungu alikuwa hapo ndani. Okay? That was the holy of holies. Na nikuulize hata mtu ambaye ako na dhambi Tuseme yule kuhani aingie pale akiwa na dhambi alikuwa na filia pale pale kwa sababu uwepo wa Mungu ni mkali kuhani mwenyewe akiwa na dhambi hangeweza ingia mahali patakatifu he could not enter sasa kama kuhani ambaye ameambiwa na Mungu ingia pale uweze kutonitolea sadaka kufanya kufanya ye mwenye haizi ingia kama na dhambi je shetani mwenye ataingia pale na sasa wewe ndio hekalu la Mungu Just imagine the same picture. How can you say mimi niko na mapepo na nimekombolewa uongo? Hawezi kuwa na pepo na umekombolewa kwa sababu roho wa Mungu anaishi ndani yako na hawezi ishi mahali pa na mapepo. Kwa hivyo kama una shida za mapepo kombolewa. Okoka kwanza. Ukishaokoka na kuokoka ni kujua ndugu yangu. All you need to do is understand. Yesu alisema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Huru kutokana nini? Huru kutoka kwa dhambi, huru kutoka kwa mapepo, huru kutoka kwa shida, huru kutokana na 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 na, na, na kukaukiwa mifuko yako haina hata chochote. Kwa sababu Mungu ndiye anasema ndio hata yeye ndio anatupa nguvu za kufanya biashara. Unataka nguvu za kufanya biashara? Mjue Mungu. Yesu alisema ukiuliza chochote kwa jina langu utapata. Borake unauliza ukiwa na nia njema. Nia yako ikiwa mbaya hautapata, lakini nia yako ikiwa njema, uliza chochote unachotaka. Ask, I shall give it unto you so that your joy may be full. Mungu hataki atisa zote tunalia tunalia mm -mm. tunalia kwa sababu sisi wenyewe hatujawahi mjua. Na ukijua Mungu basi ukombolewe. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja watu wanapanga malaini kila siku nakimbia hapa nikamwona huyu pasta huyu pasta ndio ako na upako unaenda pale unanyonywa kila kitu ilikuwa imebaki unasema ah huyu nimeona hako na upako wacha nikimbie kuna mwingine nimepata Uganda wao oh, huyu ndio mkali ah nimepata mwingine Tanzania oh nimesikia mwingine uko Mombasa oh mwingine nimesikia uko wapi wewe unashinda ukihamahama ukitafuta mapasta ila hali Mungu wanaishi ndani yako wewe unatafuta Mungu kwa manyumba sehemu tofauti tofauti kumbe Mungu anaishi ndani yako kumbuka Yesu alisema ufalme wa Mungu uko ndani yenu uko ndani yenu hautaanza kutafuta ati oh Mungu yuko kule au yuko kule huo ni uongo The kingdom of God is within you. Ni ufalme wa kiroho. Si ufalme wa kwenda kutafuta na Yesu ndiye ufalme wa Mungu. Yeye ndiye ufalme wa Mungu. Jesus is the kingdom of God. Kama unatafuta ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo na yeye anaishi ndani yako kama umekombolewa. Lakini kama hujakombolewa lazima ukombolewe ili aishi ndani yako. Na ukombozi ni nini? Je utakombolewa vipi? Watu wanasema mimi nataka kuokoka lakini sijui nitaanzia wapi. Mahali pa kuanzia nataka kukueleza. Jambo la kwanza 
mahali pa kuanzia ni kukubali situation yako lazima ukubali enyewe mimi ni mwenye dhambi usipokubali we ni mwenye dhambi hauwezi kuombolewa usipojua kuwa unazama kwenye maji usipokubali enyewe nazama kwenye maji nani atakuja kukomboa watu watafikiria bado unaendelea ku ku ku, ku, ku swim ku enjoy kwenye maji kwa sababu haujasema haujajua kama wewe unaendelea kuzama watu wanafikiri ah huyu yu enjoy mwacheni lakini ukishajua eh enyewe mimi nazama then that is the first step to salvation okay na jambo la la pili ni ukishajua unazama ama ukishajua enyewe mimi ni mwenye dhambi unafaa ujiulize what do i do is there help kwa sababu unajua vizuri mshahara wa dhambi ni mauti na wewe ushakubali wewe ni mwenye dhambi kwa hivyo unafaa kupokea mauti lakini je kuna any option kuna kitu kingine ambacho kinaweza fanyika ama lazima tu nipokee mauti ndipo Yesu anaingilia sasa anasema na mimi nilikuletea karama karama ya Mungu ipo ndani ya Yesu Kristo ni uzima wa milele ambao Yesu alileta. So si lazima ufe. Kuna option out. Mungu amesema nimekuletea habari njema. Na habari njema ni jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Hiyo ndiyo habari njema. Ukijua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako basi unajua habari njema hiyo ndio habari njema kujua you shall know the truth and it will set you free that truth is Jesus Christ so ujue ni nini Yesu alileta na jinsi gani alileta so ukishasikia hiyo jiulize hmm nimesikia habari njema lakini je nimeelewa kwa sababu lazima uelewe Ukisikia tu lakini usielewe inabaki kwa ubongo wako kwa akili yako lakini ukielewa inaingia kwa moyo wako na uwezi amini kupitia kwa akili unaamini kupitia kwa moyo wako Unaelewa hapo lazima uamini kupitia wapi kwa moyo wako sio kwa akili yako Are you seeing the point here So kuelewa ni kujiuliza okay jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Okay, jinsi gani alikufa? Alikufa kwa kumwaga damu yake msalabani. Oh, kwa nini? Maandiko yanatuambia Waibrania 9:22, bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi. Okay, so lazima Yesu angemwaga damu yake. Mm-hmm. So damu iko na nini kubwa inabidi Yesu imwage? Hapo unakimbia kitabu cha Walawi 17:11 inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu na tumepewa hiyo damu kwenye madhabao ili tuweze kufanya upatanisho wa nafsi yetu. Oh, okay. So uhai kama uko kwenye damu basi Yesu akimwaga damu yake kwa msalaba alikuwa anamwaga uhai wake. Uhai wake ulitiririka. Okay. Na sisi tutaupokea vipi uhai ambao umetupa? Kwa sababu sisi tunafaa kufa. Lakini uhai ndio huu unapeanwa bure tunaupokea kwa imani. Mwingine atauliza, "Mimi sina imani na sijui nitapata imani vipi?" Maandiko yanatupa jibu. Yanatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyokuja. Unaona picha hiyo? Na baada ya hapo ukishaelewa usikia habari njema na uelewe, basi ni kuamini. Maandiko yanatuambia lazima tuamini kwa mioyo yetu ili tupate haki. Warumi kumi kumi. na tunakiri na mdomo wetu tunapata ukombozi. Unaona picha? So sasa mambo hayo matano ukiaelewa unapata ukombozi. La kwanza lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. La pili usikia habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. La tatu lazima uelewe jinsi gani hiyo alikufa na kwa nini alikufa hivyo sababu bila kumwagika kwa damu hatungepata ukombozi sisi wenyewe tulikuwa wenye dhambi uelewe na ukishaelewa uamini na ukishaamini ukiri maandiko yanasema tunakiri kwa mdomo wetu tunapata ukombozi na hiyo ndio kuokolewa ndugu yangu hiyo ndio kuokolewa 
kuokolewa dada yangu na unakuwa kiumbe kipya na kama umesikia hiyo habari njema umeisikia imekugusa kwa moyo wako na Mungu anakuongelesha kwa moyo wako anakuambia yenyewe leo ndio siku ya kuombolewa usikaze moyo wako kwa sababu haujui kesho asemaye anajua kesho ni mwongo kama umekubali hiyo na umeelewa na ungependa kumfanya Yesu bwana na mwokozi wa maisha yako ningependa tukiri pamoja na tumwambie Yesu kweli nataka kutoka leo uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu kama umetaka kuokolewa yafunge macho yako na rudia nyuma yangu sema Mungu baba nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi nimeisikia habari njema leo ya kuwa wewe ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu singeweza kujikomboa ila wewe tu ndio ungenikomboa nifanye kiumbe kipya nioshe dhambi zangu kwa damu ya mwana kondoo liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima na lifute kutoka kwa kitabu cha kifo nipe roho wako mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma tena naomba hii nikiamini kwa jina la Yesu Kristo nimeomba Amen. Congratulations. Wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usiogope chochote kwa sababu hautawahi poteza wokovu wako. Wokovu ni wa milele. Wokovu unapatikana kwa njia ya kujua, kuelewa na kuamini. Ndugu yangu, dada yangu, you're a new creature. Na kitu ambacho unahitaji kufanya sasa ni kulimia wokovu wako tu kulimia ukovu wako kwa njia ya Roho Mtakatifu kumsoma na kumwelewa maandiko yanasema tukishakombolewa basi Roho Mtakatifu ye mwenye atatupalilia he will sanctify us with truth na furai sana uh, kwako kwa kuombolewa na kusikiza uh, hii habari njema hadi wakati huu jina langu ni Keith Mwoki uh, nipate kwenye Facebook na TikTok na YouTube Uh, nenda pale fungua utaweza kuona video nyingi ambazo zinaweza kufungua macho uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru na kama una swali lolote tafadhali usisite kuntumia ujumbe mfupi au kunipigia simu kwenye nambari 0732641146 nikirudia tena 0732641146 moja ne sita na vile vile kama unapenda kusikiza uh, zaidi na zaidi mahubiri yangu kwenye radio uh, nenda pale online tuko na online radio inaitwa Mombasa Radio inaitwa Mombasa Radio kwenye eh, App Store ama eh, Play Store nenda download Zeno app Zeno app ndio ambaye inabeba radio yetu inaitwa Zeno app ama Zeno radio app nenda pale we download ufungue ndani uta na usearch Mombasa radio utaweza kutusikiliza wakati wowote na utaweza kupata mengi mazuri na hadi wakati ujao hadi tuonane tena Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri